Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans les hauteurs de Sidi Bou Saïd pour vous faire découvrir le palais Najma Zahra, découvrir son histoire mais aussi ses petits secrets, c'est parti Aujourd'hui, on vous raconte l'âme de la maison du baron et de la baronne d'Erlanger, comme s'ils étaient partis hier. Le baron est venu en Tunisie en 1909 et s'est installé à Qob al en attendant la finalisation du palais. Une construction qui a pris dix ans et qui s'est achevée en 1921. Un palais sculpté sur la colline de Sidi Bou Saïd. Auparavant, le terrain était pourvu de parcelles de terre qui appartenaient à plusieurs propriétaires. Et petit à petit, le baron d'Erlanger les avait achetés et réunis pour en faire un palais où il a voulu rassembler tout l'héritage du savoir-faire tunisien. Il pensait en tant qu'artiste et non en tant que personne qui voulait habiter une maison parce que des maisons, c'est pas ce qui lui manquait. L'entrée principale se fait par une grande porte jaune cloutée et fait partie de l'une des plus anciennes portes de Sidi Bou Saïd et du site. Le premier jardin qu'on croise est un jardin persan avec son buste de Chopin. Rodolphe d'Erlanger, comme on le sait, était peintre, mais aussi amoureux de musique. Il y a toujours eu un air de spiritualité dans sa réflexion. Alors, un jardin persan, c'était pour rappeler un peu les fleuves du paradis qui se croisent. Il a voulu le faire sentir aux visiteurs, et c'est le cas, c'est un petit paradis. Si on avance un peu, on tombe sur un autre jardin, plus bas. C'est l'allée des bigaradiers, ponctuée par les arbres de bigaradiers qui produisent le zhar. De là, on peut y voir le port, qui à cette époque n'existait pas, c'était une plage avec des cabanes de mer. Toute la bourgeoisie, qui avait une maison ici, avait sa cabane de plage. Ce fut le cas de la baronne, qui descendait par ses petits escaliers jusqu'à la mer pour arriver à la sienne, qui n'est plus là aujourd'hui, parce que dans les années 60, ils y ont aménagé le port. Toujours à l'extérieur, un atelier de lutterie, où y travaille l'un des derniers luthiers de Tunisie, Hedi Blasfer. Après avoir traversé le jardin andalou et son allée majestueuse, entrons dans le palais. L'entrée est en chicane, c'est-à-dire qu'on n'y entre pas directement. Le baron a respecté cette typologie de l'architecture des maisons anciennes. Le palais, lui, fait presque 2500 mètres carrés entre le rez-de-chaussée et son étage. C'est un bâtiment qui est construit à flanc de colline. De ce côté-là, par exemple, le palais vient s'adosser à la colline. D'ailleurs ici, c'est la salle à manger, avec son entablement en marbre jaune chemito, et une vraie œuvre d'art, pensée par la baronne, qui avait très bon goût et son mot à dire. On peut voir qu'elle s'est inspirée du palais de l'Alhambra en Andalousie. Le style est très ressemblant, avec par exemple l'axe des deux fontaines qui font circuler l'eau entre elles par un circuit fermé. Ou encore le stuc ciselé qu'on voit ici. Des détails à ne pas rater, c'est pour ça qu'il faut lever la tête. Les coussins et matelas sont de l'époque. Le palais est resté authentique depuis le vécu de la famille d'Erlanger. Les murs sont couverts de marbre à l'instar des torbas de la Médina, ponctués par le marbre tunisien antique Shemtou de couleur rose, marron et un peu orange. Tout est travaillé dans le détail, les lustres pensés avec un miroir dessus pour réfléchir la lumière et donner un peu de couleur. Le baron voulait vraiment d'une lumière filtrée et feutrée pour y trouver son inspiration. Il avait aussi son salon de musique où il y accueillait ses invités de tous les milieux artistiques. Tous les dimanches, il organisait des réceptions pour ses convives. Si l'on suit le cours des fontaines, on tombe sur une autre fontaine murale, inspirée du mihrab de la mosquée. Très spéciale, parce qu'elle a son petit réservoir, dans lequel on versait de l'eau de fleurs d'oranger ou de l'eau de rose pour parfumer le palais. En avançant un peu, on tombe sur le patio, où sont organisés aujourd'hui des concerts de musique. Ici, il y a la bibliothèque du baron, pourvue de près de 2000 livres. Dans une pièce de la bibliothèque sont stockés au plafond les tapis du palais. Il y en a au moins une centaine. Le palais a aussi ses chambres, nommées par leurs couleurs. La petite chambre dorée, avec son plafond sculpté sur du bois, est dorée à la feuille d'or. Et la grande chambre dorée, la chambre de la baronne, qui aimait jouer au bridge et avait son salon personnel. Dans sa chambre, beaucoup de pièces sont ornées de nacre, dont ses grandes armoires, datant des années 1830, et posées sur des caissons en marbre. À l'intérieur, une collection de verreries uniques. Ici a été reconstitué l'atelier de peinture du baron en 2015. Toutes ces œuvres y ont été rassemblées. 
On y voit par exemple un portrait du fils de Mostfahaz Nadar, Hamed, et l'autoportrait du baron, avec en arrière-plan des estampes japonaises, encadrées juste à côté. Le baron avait aussi son hamem, en marbre, doté d'une chambre chaude. De l'autre côté, il y avait un foyer de feu pour chauffer l'eau, qui coulait dans ses trous et circulait jusqu'au bassin. On y prenait l'eau, avec ses ustensiles en cuivre. Le palais abrite aussi le centre des musiques arabes et méditerranéennes, où est exposée une collection historique d'instruments de musique et de photographies. Un musée de deux pièces, avec une petite odeur de vieux bois, c'est l'immersion totale. C'est le premier musée des instruments de musique de l'époque, en 1992. Le principe était de collecter tous les instruments de musique sur lesquels on avait joué en Tunisie. Ici, ce sont les instruments que possédait le baron d'Erlanger. Une très belle collection. Il existe une deuxième pièce dédiée à une collection de phonographes. Une partie qui n'est pas encore ouverte au public, parce qu'elle est encore en train d'être aménagée. Le palais est resté une demeure bien conservée, dont l'âme des propriétaires semble être encore présente. Alors, qu'attendez-vous pour les rencontrer